ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മീൻസ് ഒരു വൈറസ് ആണ് ഇത് സാധാരണ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എ ആൻഡ് ഇ ആണ് ഈ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കൂടെ വരും ബാക്കി ബി സി അതെല്ലാം ബ്ലഡ് റൂട്ട് സ്പ്രെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഈസ് എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ലിവറിനെ ബാധിച്ചിട്ട് ലിവറിനെ ഡാമേജ് ആക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പേരാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മലയാളത്തിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം മഞ്ഞപ്പിത്തം യെസ് ഇതൊരു വേനൽക്കാലത്താണോ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യെസ് എസ്പെഷ്യലി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ടൈമിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ ഈ കണ്ടാമിനേഷൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ കുടിച്ചാലും ഇത് വൈറസ് ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ആയിട്ടാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബ്രൗൺ സ്പ്രെഡ് ആണ് വൺസ് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ആയിട്ട ശേഷം അത് നമ്മൾ വേർപ്പ് ആൻഡ് തുപ്പൽ യൂറിൻ കൂടെ അത് സ്പ്രെഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനത്തെ വാട്ടർ മിക്സ്ഡ് ഈ ഐറ്റംസ് മിക്സ് ആയാലോ അത് വേറെ ആൾ ടച്ചിലേക്ക് വന്നാലോ ഇല്ല വെള്ളം കുടിച്ചു പോയാലോ അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പ്രെഡ് ആവും സ്പ്രെഡ് ആവും എന്താണ് അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണം രോഗലക്ഷണം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഈ വൈറസ് ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ആയിട്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവും മീൻസ് വൈറസ് ബോഡിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ രണ്ട് പനിയായിട്ട് വരും ഒരു ടു ഡേയ്സ് നല്ല പനി ഉണ്ടാവും പിന്നെ വോമിറ്റിംഗ് വരും പിന്നെ നല്ല യൂറിൻ യെല്ലോ കളറായി പോകും പിന്നെ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷണമാണ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില ആൾക്ക് എൻസെഫലോപ്പത്തി മീൻസ് മയക്കായിട്ട് മാറും ചില ആൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് മൂക്ക് ആൻഡ് വായിൽ ബ്ലഡ് നിൽക്കാത്ത ബ്ലഡ് വരും ാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോസ് ആണ് ഒരു ടു മന്ത്സ് അപ്പാർട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡോസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചില ആൾക്ക് അത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് രോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ചെയ്താ മതിയോ ഇല്ല അത് ചെയ്താ പോരാ സമ്മർ സീസണ് ബിഫോർ ദറ്റ് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ചില ആൾക്ക് കോൺടാക്ട് വന്ന ശേഷം അത് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഗുണം കിട്ടൂല കിട്ടൂല അപ്പം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക രോഗി തുടമ്പ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം തൊട്ട ശേഷം ഹാൻഡ് വാഷ് വിത്ത് സോപ്പ് ഓർ ഡെറ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ കുടിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഔട്ട് സൈഡ് ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് ഈ ജ്യൂസസ് വിത്ത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഐസ് ആൻഡ് ഈ പിള്ളേർ സിപ്പപ്സ് ഇതിലെല്ലാം അത് വൈറസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അൺഹൈജനിക്കലി മെയ്ഡ് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് നിങ്ങൾ ദാഹ തോന്നിയാലോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസ് കുടിക്കുക ഇളനീർ ഈസ് വെരി സേഫ് അതിൽ മിക്സ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്കി അതാണ് കുറച്ച് രോഗിക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും രോഗിക്ക് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടി കൽക്കിട്ട് കുടിക്കുക ചില ആൾക്ക് ഇത് ചെറുതി ആയിട്ട് മാറിയാലോ അവർക്ക് കുടി കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രിപ്പിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ രോഗ ലക്ഷണം വന്ന ശേഷം ഗാസ്ട്രോ ഓർ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറിന് കാണിച്ചിട്ട് മെഡിസിൻ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നാടൻ മെഡിസിനിലേക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ബിക്കോസ് നാടൻ അസുഖ ചിലപ്പോൾ ഈ നാടൻ മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് രോഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ചില ലിവർ ഡാമേജ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടോ ലിവർ ഫെയിൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ലിവറിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു യെസ് ലിവർ ഫെയിൽ ആയാലോ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ജോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റ് ഇത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നാച്ചുറലി ക്യൂറിംഗ് ആണ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്ക് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയി വരും വരുന്നത് അതിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലിവർ ഫെയിൽ ആയി പോകും പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു രോഗിക്ക് പിന്നെ എത്ര കാലം ഇത് മാറി വരണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും ആണ് എന്തായാലും ഒരു ടു ടു ഫോർ വീക്സ് പിടിക്കും അപ്പൊ ഈ വൈറസ് ബോഡിന്റെ എലിമിനേറ്റ് ആവാനുള്ള ടൈം ആണിത് അപ്പൊ ടു ടു ഫോർ വീക്സ് എന്തായാലും പിടിക്കും അപ്പൊ ടു ടു ഫോർ വീക്സിലെ ആള് ചിലപ്പോ വേറെ ആൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും വൈറസ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് മെഡിസിൻ മെയിൻ ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നെ ലിവർ പ്രൊട്ടക്ഷനിന്റെ ചില